हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू गेट्स मेशर द टॉपिक इज टीसीपी कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट जैसा कि हमने वीडियो में देखा कि टीसीपी जब भी हम डेटा सेंड करते हैं टीसीपी के थ्रू पहले टीसीपी कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट करता है ये कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट जनरली कॉल करते हैं हम इसको थ्री वे हैंड शेकिंग मैथड थ्री वे हैंड शेकिंग मैथड के बारे में हम इस वीडियो में प्रॉपरली डिस्कस करेंगे कि कैसे टी कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट करता है और क्या वैल्यूज जो है वो सेंड करता है बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर तो यहाँ पे हम बात करें पहले टीसीपी के बारे में टीसीपी में कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट का सबसे पहले फंडा क्या है व्हाट इज अ कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट अगर ए बी के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट कर रहा है तो ए अपनी इंफॉर्मेशन बी को भेज रहा है और वो बी को बोल रहा है कि कुछ चीजों को वो रिजर्व कर ले मतलब कुछ चीजों को वो फिक्स कर ले अपने पास जैसे बफर को सीपीयू को बैंडविथ को रिजर्व कर ले बिकॉज उसके बाद ए मैसेज सेंड करेगा बी को और बी भी ए को कुछ इंफॉर्मेशन भेजेगा मतलब कनेक्शन बनाने के लिए इंफॉर्मेशन भेजेगा और ए को बोलेगा कि बफर सीपीयू बैंडविड को क्या करो थोड़ी रिजर्व कर लो सो दैट कनेक्शन जो है वो प्रॉपरली एस्टेब्लिश हो जाए इट इज जस्ट लाइक अ टेलीफोन नेटवर्क टीसीपी हमेशा टेलीफोन नेटवर्क की तरह काम करता है कि जैसे हम किसी से बात करते हैं तो पहले डायलप डायलप इज वॉट इट इज अ कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट फेज ताकि जब एक बार कनेक्शन बन जाए तो उसके बाद मेरे पैकेट जो है मतलब डेटा जो है वो टू वे कम्युनिकेशन से प्रॉपरली सेंड हो दैट इज अल्ड एज रिलायबिलिटी ऑल्सो रिलायबिलिटी मीन्स मेरे पैकेट लॉस नहीं होने चाहिए डेटा लॉस वहां पर नहीं होना चाहिए इनकेस डेटा लॉस होता भी है तो रिट्रांसमिशन शुड बी देयर तो इसीलिए जहां पे भी मेरे को रिलायबिलिटी चाहिए वहां पे मैं टीसीपी को ही यूज करूंगा सो दैट्स वाई टीसीपी इज मेजरली यूज प्रोटोकॉल बिकॉज वेन एवर वी नीड द रिलायबिलिटी वेन एवर वी नीड द 100% परसेंट गारंटी टू रीच द पैकेट देन डेफिनेटली वी हैव टू यूज द टीसीपी तो टीसीपी कनेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं यहां पे मेरे पास एक क्लाइंट मशीन है और एक सर्वर मशीन है जनरली हम टीसीपी को क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन के टाइम पे यूज करते हैं जहां पे एक क्लाइंट मशीन जैसे मेरा लैपटॉप इट कैन वर्क एज ए क्लाइंट मशीन और अगर मैं किसी सर्विस को किसी वेब सर्वर को एक्सेस कर रहा हूं लाइक like गूगल को ही एक्सेस कर रहा हूं तो गूगल क्या है एक सर्वर की तरह काम कर रहा है और मेरी मशीन जो है वो क्लाइंट की तरह मतलब मेरी मशीन से किसी दूसरी मशीन पे डेटा जो है ट्रांसमिट करना है और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि टीसीपी जो है वो फुल डुप्लेक्स में काम करता है फुल डुप्लेक्स मतलब क्लाइंट सर्वर को डेटा भेज रहा है और सर्वर भी क्लाइंट को डेटा भेज सकता है दैट इज कॉल्ड अ फुल डुप्लेक्स मोड मतलब ए और बी अगर आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं तो कम्युनिकेशन टू वे में चलेगा नाउ यहां पे मेरे पास दो मशीन है क्लाइंट एंड सर्वर तो व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट लेट से फ्रॉम माई सिस्टम आई हैव ओपन द वेब ब्राउजर मैंने ब्राउजर ओपन किया ब्राउजर ओपन करते ही मेरे को ऑपरेटिंग सिस्टम एक पोर्ट नंबर असाइन कर देगा बट ये पोर्ट नंबर हमेशा ना तो ये वेल नोन पोर्ट नंबर्स में से होते हैं और ना ये रजिस्टर्ड आई के साथ कुछ पोर्ट जो है वो रजिस्टर्ड होते हैं तो ये जो पोर्ट नंबर मेरे को मिलेगा वो पोर्ट नंबर नियर अबाउट मतलब फिफ्टी से सिक्सटी 5000 की रेंज में होता है और वो पोर्ट नंबर कौन असाइन करता है ऑपरेटिंग सिस्टम अब यहाँ पे मेरे पोर्ट नंबर से मैं एक मैसेज ट्रांसमिट कर रहा हूं दैट इज द फर्स्ट मैसेज टू एस्टेब्लिश द कनेक्शन मतलब डेटा नहीं ट्रांसमिट कर रहा दिस इज नॉट द डेटा डेटा तो हम बाद में ट्रांसमिट करेंगे ये पहला पैकेट जो सेंड कर रहा हूं पहला सेगमेंट जो सेंड कर रहा हूं ये सेगमेंट किस चीज के लिए कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट के लिए तो यहां पे मेरी मशीन जो है वो एक्टिव ओपन फेज में एक्टिव ओपन मतलब मैं तो रेडी हूं मैं कनेक्शन बनाने के लिए रेडी हूं ना सबसे पहले क्लाइंट रेडी होना चाहिए बिकॉज सर्वर तो हमेशा 24 फोर इंटू सेवन रन करते ही रहते हैं सर्वर गूगल ने कभी आपसे बोलेगा कि मेरे साथ कनेक्शन बनाओ मेरे को ही सबसे पहले कनेक्शन बनाना पड़ेगा तो मेरी मशीन जो है वो एक्टिव है मेरी मशीन से पैकेट जाएगा ये जो यहां पर मैंने डायग्राम यहां पर आपको दिख रहा है ये डायग्राम एक्चुअल में क्या है डर है टीसीपी हेडर के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि क्या क्या वैल्यूज होती हैं, उनके क्या क्या यूज हैं। आप उस वीडियो को दोबारा चेक कर सकते हो उससे आपको ये प्रॉपरली क्लियर हो जाएगा अदरवाइज आप इसको भी प्रॉपरली सुन लो आपको यहां से भी मैं बता देता हूं कि कौन कौन सी वैल्यूज आ रही है और उनका क्या पर्टिकुलर यूज है तो यहां पर सबसे पहले मैंने लिखा है सोर्स पोर्ट नंबर सोर्स पोर्ट नंबर क्या है मेरी मशीन का ए और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर मतलब ए टी बिकॉज वेन एवर वी एक्सेस द वेब पेजेस वेब पेजेस हमेशा ए टी नंबर पोर्ट पे एक्सेस होते हैं तो वी कैन राइट द पोर्ट नंबर लाइक ए टी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे क्या है सीक्वेंस नंबर मतलब 
जैसे ही क्लाइंट एक सेंड करेगा मैसेज वो हमेशा एक सीक्वेंस नंबर को यूज करेगा मतलब ये सीक्वेंस नंबर जो है वो उसने यूज कर लिया एक नंबर है रैंडमली जनरेटेड नंबर होता है कभी भी हमेशा जीरो से नहीं होता अगर जीरो से स्टार्ट करें सारी मशीन तो सारी मशीन अपने सीक्वेंस नंबर कौन सा यूज करेंगी जीरो तो इसीलिए हम यूज करते हैं यहाँ पे रैंडम सीक्वेंस नंबर जिसकी वैल्यू जीरो टू टू रेस टू पावर थर्टी टू माइनस वन तक हो सकती है विच इज अ वेरी ह्यूज नंबर तो यहां पे मैंने एक सेंडर सेंडर ने जो है क्लाइंट ने सेंड किया नाइन थाउजेंड एक सिंपल जो है मैंने रैंडमली जनरेट किया नंबर और इसको भेज दिया उसके साथ साथ यहां पे सिन फ्लैग सिन फ्लैग की वैल्यू को वन कर दिया सिन फ्लैग मतलब आई वांट टू सिंक्रोनाइज विद द सर्वर मतलब आई वांट टू मेक अ कनेक्शन विद द सर्वर तो सिंह सिन फ्लैग को मैंने वन कर दिया दिस इज वॉट अ फ्लैग बिट जिसकी वैल्यू एक बिट की होती है उसको या तो जीरो हो सकती है वैल्यू या वन तो मैंने उसको एक्टिव करके भेज रहा हूं उसके साथ साथ विंडो साइज विंडो साइज मतलब ट्वेल्व थाउजेंड ट्वेल्व थाउजेंड इज वॉट इट इज अ बाइट मतलब क्लाइंट अपनी विंडो का साइज भेज रहा है कि मेरी विंडो का साइज कितना है 12,000 बाइट ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पे कि विंडो साइज हम यूज क्यों करते हैं फ्लो कंट्रोल के लिए और सेंडर ने मतलब क्लाइंट ने अपनी विंडो का साइज मतलब अपने बफर का साइज भेज दिया उसने कि मेरा बफर जो है वो मैक्सिमम 12,000 थाउजेंड बाइट को एक्सेप्ट कर सकता है दैट इज द क्लाइंट रिसीविंग एंड मतलब क्लाइंट की रिसीविंग कैपेसिटी क्लाइंट ने खुद ही बता दी एडवर्टाइज कर दी खुद ही कि मेरे को इससे ज्यादा का डेटा मत भेजना उसके अलावा ऑप्शंस एंड पैडिंग जो लास्ट ऑप्शन होता है मेरे पास ऑप्शंस एंड पैडिंग में उसमें उसने क्या बता दिया एमएसएस एमएसएस मतलब मैक्सिमम सेगमेंट साइज मैक्सिमम सेगमेंट साइज क्या है 1200 हंड्रेड बाइट ना वट इज द मैक्सिमम सेगमेंट साइज जब भी हम यूज करते हैं कोई भी कनेक्शन यूज करते हैं तो डेटा लिंक लेयर पे मतलब जब भी हमारा कनेक्शन टीसीपी के नीचे नेटवर्क लेयर पे जाएगा फिर डेटा लिंक लेयर पे जाएगा तो डेटा लिंक लेयर पे हम जनरली यूज करते हैं इथरनेट और इथरनेट में मैक्सिमम सेगमेंट जो है मतलब एक पैकेट का साइज 1500 सो बाइट से कम होना चाहिए अगर आपने अपनी विंडो का साइज बोल दिया बारह हजार बाइट मतलब सिंपल सा फंडा यार कि अगर मैंने बोल दिया कि मैं 12000 हजार बाइट का डेटा मैक्सिमम एक्सेप्ट कर सकता हूं तो यार सर्वर ने हो सकता है एक ही सेगमेंट भेज दिया 12000 हजार बाइट का लेकिन मेरी जो नेटवर्क है मेरा जो नेटवर्क है वो नेटवर्क 12000 हजार बाइट के एक ही पैकेट को सपोर्ट नहीं कर रहा वो छोटे छोटे पैकेट को सपोर्ट कर सकता है जो मिलकर बारह बन रहे हैं लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि मेरे एक ही पैकेट जो है वो 12000 हजार बाइट के तो इसका मतलब क्या है कि मेरी मैक्सिमम कैपेसिटी है 12000 हजार बाइट की लेकिन एक पैकेट का साइज है 1200 तो यानी मेरे को 1200 के 10 पैकेट भेज दो तो मेरी विंडो जो है वो फुल हो जाएगी ये एक तरह से इनडायरेक्टली वो क्लाइंट जो है सर्वर को बता रहा है कि एक पैकेट 1200 सो बाइट का हो जाए और एक पैकेट 1200 सो बाइट का हो और इस तरीके के आप 10 पैकेट भेज दोगे तो मेरी विंडो है जो वो वो पूरी भर जाएगी मतलब मेरी विंडो मतलब मेरा बफर जो है वो पूरा फुल हो जाएगा अब ये मैसेज जो है पूरी इंफॉर्मेशन जो है क्लाइंट ने सर्वर को भेज दी सर्वर अब इस किस मोड पे है वो पैसिव ओपन मतलब सर्वर 24 फोर इंटू सेवन रन कर रहा है ओपन तो है लेकिन वो पैसिव मोड में है क्योंकि अभी उसके पास क्लाइंट से रिक्वेस्ट आई है सर्वर ने ये सारी इंफॉर्मेशन अपने एंड पे स्टोर कर लेनी है और फिर उसने एक पैकेट जनरेट करना है उसने भी एक एक्नोलॉजमेंट जनरेट करनी है इसीलिए हम यहाँ पे इसको बोलते हैं कि जब पहली इंफॉर्मेशन जाती है इसको बोलते हैं हम सिन सिन बिकॉज वी आर जस्ट ट्राइंग टू सिंक्रोनाइज विद द सर्वर लेकिन सर्वर जो है वो सिन प्लस एक्नोलेजमेंट भेज रहा है क्योंकि फुल डुप्लेक्स है सर्वर भी अपनी इंफॉर्मेशन देगा क्लाइंट को कि मेरी कैपेसिटी इतनी है मेरे पास एम का साइज इतना है प्लस एक्नोलेजमेंट कि तुम्हारा पैकेट आ गया मैं आपको एक्नोलेजमेंट भी सेंड कर रहा हूँ और साथ साथ अपनी इंफॉर्मेशन भी भेज रहा हूँ तो अब सर्वर जो है वो पैसिव मोड में था अब वो भी एक्टिव मोड में आ जाएगा लेकिन एक्टिव मोड में आने से पहले उसने क्या भेज दी अपनी इंफॉर्मेशन भेज दी कि ठीक है मेरा पोर्ट नंबर 80 है आपका पोर्ट नंबर ये है सीक्वेंस नंबर 3000 मतलब अब जो ये सर्वर डेटा जो मांग रहा है सर्वर डेटा जो सेंड कर रहा है वो सीक्वेंस नंबर यूज कर रहा है तीन हजार मतलब अब इसके बाद जब भी सर्वर डेटा सेंड करेगा वो तीन हजार से आगे का डेटा सेंड करेगा ताकि क्लाइंट को पता लग जाए कि अब मेरा डेटा जो है तीन हजार से स्टार्ट होगा आना मतलब ये सारे बाइट्स हैं 
बिकॉज इट इज अ बाइट स्ट्रीमिंग प्रोटोकॉल हर एक बाइट को यहां पे काउंट करते हैं एज ए नंबर तो सर्वर ने भी अपना सीक्वेंस नंबर बता दिया इट इज ऑल्सो रैंडमली जनरेटेड सीक्वेंस नंबर एंड एक्नोलॉजमेंट एक्नोलॉजमेंट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इट इज ऑलवेज x प्लस वन मतलब अगर सेंडर ने सेंड किया क्लाइंट ने सेंड की 9000 तो रिसीवर जो है मतलब सर्वर सेंड करेगा 9000 प्लस वन दैट इज 9001 व्हिच इज द नेक्स्ट एक्सपेक्टेड बाइट बिकॉज दिस 9000 ये जो एक नंबर है ना 9000 ये तो अब यूज हो गया ये दोबारा यूज नहीं होगा डेटा के लिए बिकॉज एक बाइट तो हमने सिर्फ सिंक्रोनाइज करने के लिए यूज कर लिया और अब यहां पे सर्वर क्या भेज रहा है कि ठीक है तेरा 9000 मेरे पास आ गया अब मेरे को 9000 9001 से सेंड करना स्टार्ट करो उसके साथ साथ उसने एक्नोलॉजमेंट फ्लैग को बंद कर दिया मतलब अब ये मेरा पैकेट जो है वे एक्नोलॉज भी कर रहा है एक्नोलॉजमेंट ही तो होगी मैंने एक्नोलॉज कर रहा हूं कि तेरे मेरा नो तेरा नो वाला मेरे पास आ गया अब नो से आगे मेरे को सेंड करना स्टार्ट करो साथ ही साथ सिन सिन मतलब सर्वर भी चाहता है कि मेरे को कुछ डेटा सेंड करो सर्वर आल्सो वांट टू गेट सम डेटा टू शेयर सम डेटा फुल डुप्लेक्स मोड में काम कर रहा है तो सर्वर ने अपना सिन फ्लैग को भी क्या कर दिया वन कर दिया साथ साथ अपनी विंडो का साइज भी एडवर्टाइज कर दिया मतलब जो इसका बफर है वो मैक्सिमम कितनी बाइट्स को एक्सेप्ट कर सकता है अठारह बाइट्स को लेकिन MSS, MSS is again important because network जो है, जो है, इसके एंड पे नेटवर्क है वो नेटवर्क मैक्सिमम तो 18,000 बाइट को जो बफर तो 18,000 बाइट को एक्सेप्ट कर सकता है लेकिन वो नेटवर्क एक पैकेट का साइज कितना होना चाहिए वो उसने बता दिया 600 बाइट तो इसका मतलब आप सिंपली कैलकुलेट कर लो कि 18,000 हजार डिवाइड बाय छे सो विच इज थर्टी तो मतलब सर्वर क्लाइंट को बोल रहा है कि मुझे 18000 बाइट तक तू मैक्सिमम सेंड कर सकता है इससे ज्यादा ना करियो नहीं तो फ्लो कंट्रोल नहीं होगा फ्लो कंट्रोल करने के लिए सर्वर ने बोल दिया 18000 बाइट मैक्सिमम होने चाहिए लेकिन वो 18000 बाइट का एक पैकेट नहीं भेजना आप 600 600 बाइट के 30 पैकेट भेज सकते हो मैक्सिमम तब जाके मेरी विंडो है जो फुल हो जाएगी तो उसने अपना एडवर्टाइजमेंट भी कर दिया और साथ साथ मैक्सिमम सेगमेंट साइज भी बता दिया दैट इज 600 हंड्रेड बाइट ये पैकेट जो है वो यहां पे क्लाइंट के पास आ जाएगा तो टू वे तो हो गया लेकिन दिस इज अ थ्री वे कम्युनिकेशन अब क्लाइंट दोबारा फिर डेटा सेंड करेगा और यहां पर सीक्वेंस नंबर देखो कौन सा यूज किया नाइन थाउजेंड मतलब यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट मैं बताना चाहूंगा कई बुक्स वगैरह में आपको मिल सकता है ऑनलाइन मटेरियल में भी यहाँ पे 9000 भी मिल सकता है आपको क्योंकि ये वाला जो सीक्वेंस नंबर यहाँ पे हम लिख रहे हैं हमने ऑलरेडी एक सीक्वेंस नंबर यहाँ पे वेस्ट कर दिया मतलब इट इज नॉट अ काइंड ऑफ वेस्ट बट वी हैव ऑलरेडी यूज वन सीक्वेंस नंबर जस्ट टू मेक द कनेक्शन वो सीक्वेंस नंबर हमने एक यूज कर लिया तो यहां पे 9000 भी लिख सकते हो लेकिन 9000 में क्यों नहीं लिख रहा बिकॉज सर्वर ने क्या बोल रहा है कि सर्वर एक्सपेक्ट क्या कर रहा है 9001 तो व्हाई शुड आई राइट 9000 जब सर्वर 9001 एक्सपेक्ट कर रहा है देन आई विल डेफिनेटली राइट 9001 बट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है ये 9001 सीक्वेंस नंबर वेस्ट नहीं हुआ आप इसके बाद जब डेटा ट्रांसमिट करना स्टार्ट करोगे दिस नंबर कैन बी री आप इस सीक्वेंस नंबर को दोबारा यूज कर सकते हो फॉर डेटा ट्रांसफर लेकिन इसको यूज नहीं कर सकते ये यूटिलाइज हो चुका है तो इसीलिए यहां पे मैंने 9001 लिखा है बिकॉज सर्वर जब एक्सपेक्ट कर रहा है 9001, तो 9001 सेंड कर दिया उसने, उसके साथ है एक्नोलॉजमेंट सर्वर ने भेजी थी अपनी सीक्वेंस नंबर 3001, 3000 सॉरी तो यहां पे क्लाइंट जो है वो सेंड कर रहा है 3001, मतलब तेरा 3000 वाला सीक्वेंस नंबर एक्सेप्ट हो गया अब मेरे को थ्री से डेटा ट्रांसमिट करना स्टार्ट करो That is the next expected byte. और साथ साथ ACK acknowledgement flag को वन कर दिया Because it is again a acknowledgement. जो सर्वर से आया उसको वो एक्नोलेज कर रहा है So अगर इसको जेनरिक फॉर्म में देखा जाए तो सबसे पहले सिंक्रोनाइज पैकेट गया उसके बाद सिंक्रोनाइज प्लस एक्नोलेजमेंट दोनों चीजें हुई सिंक्रोनाइज तो हुआ ही हुआ 
सर्वर की तरफ से प्लस एक्नॉलेजमेंट भी हुई और थर्ड में हमने क्या भेजा सिर्फ एक्नॉलेजमेंट भेजी कि सर्वर जो तुमने डेटा मेरे को भेजा था वो मैंने प्रॉपरली एक्नॉलेज कर लिया सेव कर लिया मेरी तरफ से एक्नॉलेजमेंट ले लो नाउ द डेटा कैन बी ट्रांसफर फर्दर इसके बाद जो है वो डेटा ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएगा तो ये जो है वो थ्री वे हैंड शेकिंग मेथड है सो दिस इज ऑल अबाउट द थ्री वे हैंड शेकिंग कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट बाय टीसीपी सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल थैंक यू